Nah, apa yang terjadi? Wahai Bapak Ibu, dalam keadaan gelap, apa yang kita butuhkan saat itu? Dan kita harus berjalan. Kita tahu arah perjalanan kemana. Cuma masalahnya, dari gerbang sana, menuju ke titian, jarak perjalanan yang sekali lagi Allah saja yang maha tahu berapa jauhnya. Wahai Bapak Ibu, Bayangkan dalam kegelapan yang maha gelap Kita butuh cahaya Sebab dari sejak gerbang sampai ke titian Jalannya macam-macam Ada yang mendaki Ada yang menurun Ada yang berlobang Ada yang jurang Ada yang batu Ada yang tebing Ada macam-macam pak Dan itu butuh cahaya tidak? Butuh cahaya tidak? Sangat butuh Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Setiap orang melintas gerbang yang maha besar itu Langsung tubuh-tubuh mereka mengeluarkan cahaya Tubuh ini langsung mengeluarkan cahaya Tergantung kepada iman dan amal solehnya di dunia Yang imannya bagus Akidahnya lurus Tauhidnya benar Amal solehnya buahnya Anti dosa maksiat Rasulullah bersabda Cahaya yang keluar dari tubuhnya Seluas sejauh timur dan barat Yumana tarang Satarang-tarangnya Karena cahaya dia Dan dia juga memiliki kecepatan laju Dan melintas dengan kecepatan yang luar biasa Dengan waktu yang sangat cepat Dia pun sampai di tepi Jurang neraka jahannam Untuk mendapatkan titiannya Sementara ada di antara umatku yang cahayanya hanya sebesar gunung kata Rasulullah. Karena lumayan tuh. Masuk dia gerbang itu langsung tubuhnya mengeluarkan cahaya sebesar gunung. Wah itu sudah hebat kaum muslimin. Ya kalau kita dalam perjalanan gelap cahayanya terang benderang bagikan siang oleh karena cahaya yang keluar dari dirinya, maka dia pun bisa melaju dengan kecepatan yang sangat. Kemudian ada yang cahayanya hanya sebesar bukit Ada yang cahayanya hanya sebesar onta. Ada yang cahayanya hanya sebesar tubuhnya saja. Ada yang cahayanya hanya sebesar telunjuk saja. Cadulah pusenter. Ada yang cahayanya hanya sebesar ujung kuku gua. Ah, seorang manjo mancis seorang merokok yang dia pakai kan itu pak ya. Ah, sekarang itu cuma cahaya aja. Tapi lah jadilah tu daripada dia tidak punya cahaya. Tapi seluruh orang munafik dari umatku tidak mengeluarkan cahaya apa-apa sehingga Tio Sabanta dia tak jatuh, Tio Sabanta dia tak tepok, Tio Sabanta dia tergelincir masuk terguling-guling, tiap sebentar dia kepentok batu dan sebagainya. Dia ingin mencoba menumpang di cahaya orang-orang beriman sehingga mereka berkata ini dalam surah Al-Hadid ya. Qalunzuna Mereka memohon Oi kawan Jangan kami ditinggal Oi kawan Numpang kami dengan cahaya kalian Nakutabis minurikum Atau kasih kami sikit cahaya kalian Kami butuh cahaya Apa kata orang beriman? Kalur jiwara aku Fartabisu nura Apa kata orang beriman? Silahkan kalian kembali ke dunia Ambil cahaya kalian di dunia Cahaya kami hari ini Kami dapatkan karena Kami beriman dulu di dunia Karena kami mengamalkan agama Allah dulu di dunia Karena kami meninggalkan dosa maksiat dulu di dunia Dan karena kami membela agama Allah dulu di dunia Kami dapatkan cahaya begini Kalian silahkan kembali ke dunia Dulu kalian kan yang mengejek kami Dulu kalian mengatakan kami dungu Dulu kalian kan yang mentertawakan kami Dulu kalian kan yang mencemooh kami Dulu kalian kan yang menyusahkan kami Dulu kalian kan yang membazari kami Dulu kalian kan yang memfitnah kami Dulu kalian yang mengadu domba kami Wahai hamba-hamba Allah Jauh tertinggal orang munafik sejauh-jauhnya He? Dalam kegelapan yang maha gelap Mereka tertinggal seluruhnya Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan Sampailah orang-orang beriman di titian Sementara Ustaz Fulan bin Fulan melihat titiannya Bapak Fulan bin Fulan melihat titiannya Ada namanya masing-masing Dan titian itu berbeda-beda Wahai hamba Allah 
ada yang lebar dan luas ada yang kecil dan sempit ada yang tajam dan halus bahkan ada yang tajamnya sampai seperti sehelai benang di belah tujuh baru tipihnya itu dan masing-masing melihat inilah titian yang maju dan nampak ketika dia suruh rasuk layak dong apa kau jalan gua? bagaimana saya akan meniti perjalanan begitu jauh ya Allah ini betul-betul tergantung kepada amal kita di dunia pak betul-betul tergantung kepada diri sendiri Nabi Muhammad pernah berkata kepada Bunda Aisyah radhiyallahu anha saat Bunda Aisyah bertanya Ya Rasulullah di akhirat nanti engkau ingat saya tidak Ya Rasulullah di akhirat nanti sebelum masuk surga engkau mencari saya tidak kata Bunda Aisyah pada Rasulullah Ya Rasulullah di akhirat nanti engkau akan bela saya tidak apa kata Rasulullah Aisyah minta maaf ya walaupun pahit harus saya jawab walaupun engkau kekasihku istriku yang sangku sayangi, sayang ku cintai tapi ketika di padang mahsyar sebelum masuk surga semua orang siapapun saja akan melupakan orang lain dalam tiga keadaan termasuk diriku hai Aisyah aku akan lupa siapa saja dalam tiga keadaan satu ketika dia sedang dihisap oleh Allah seluruh amalannya di dunia diminta pertanggungjawaban oleh Allah saat itu menegangkan, mencekap, menakutkan dia lupa dengan siapapun dan dia tidak peduli dengan siapapun dan yang kedua ketika amalannya ditimbang oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan yang ketiga ketika dia di atas titian sirat menyeberang dari satu bibir neraka jahannam menuju tepian bibir neraka jahannam yang lain di atas itu dia tidak akan ingat dan tidak akan peduli dengan siapapun saja wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan sekali lagi orang-orang beriman mulailah bergerak maka orang-orang beriman yang tauhidnya di dunia benar lurus, kuat, sahih imannya mantap amal solehnya banyak, maksiatnya minim Orang macam ini kata Rasulullah berkelebat di atas sirat itu seperti kelebatan sekejap mata langsung sampai langsung sampai di sebelah para nabi-nabi para rasul dan nomor satu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam langsung sampai di sebelah ada yang kecepatannya kata Rasul seperti kilat kilat itu kecepatannya pak 200 ribu kilometer per detik. Ya. Ini kecepatan kilat Shuk. Sampai Ada yang kecepatannya seperti angin Sampai Ada yang kecepatannya seperti kuda yang maha cepat melaju Dan itu lama pak Tapi sampai Ada yang seperti orang berlari Dia mampu meniti sirat itu Seperti orang berlari ya. Sampai Ada yang seperti orang maraton Kadang-kadang dia berhenti berjalan pendek Lalu maraton lagi Lalu teruskan perjalanan Dan ada yang merangkak Kata Rasulullah Ada yang me- merangkak Tak sanggup kelelahan Haus, lapar Lelah, perjalanan panjang. Wahai Bapak Ibu Tahu tak Bapak Ibu Ada apa di bawah Dalamnya neraka jahanam yang tidak diketahui Berapa dalamnya Nabi hanya mengumpamakan batu jatuh Baru nyampe berapa tahun Pak? 70 ribu tahun baru nyampe ke dasar Nah sementara kata Rasulullah Lidah-lidah api neraka jahanam itu Menjulang ke atas Menyamba-nyamba dari bawah Pak Menyamba, anggap ini titian Orang berjalan Ada lidah api neraka jahanam Menyamba untuk dielok ke bawah Mereka bagaikan lidah-lidah Yang kuat sekali Menarik mereka ke dalam Sementara Rasulullah bersabda dari atas sini berkelebat pula semacam apa kail-kail berkelebat sementara kita lewat ini berkelebat ada yang kena maka dihantamkannya ke bawah begitu berkelebat dan kita terus berjalan bayangkan wahai bapak ibu kalau lampu kita cahaya kita hanya kecil kita hanya fokus ke jalan kita tak akan mampu melihat ada yang berkelebat ke arah kita dari kail-kail raksasa kiri dan kanan. Dan kita juga tidak akan bisa mengelak saat ada jilatan ujung lidah api neraka jahannam menyambar kita dan membawa ke bawah. 
wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan ini bukan khayalan hadis-hadisnya sahih dan kuat jadi dari bawah menarik ya dari atas mengail faham bapak ibu sampai di sini nah orang yang cahayanya besar dia melihat ada yang akan berkelebat dia tahan dulu sebentar atau dia tambah kecepatannya sehingga kelebatan itu tertinggal tapi orang yang fokus karena jalannya kecil lampunya juga kecil maka kata Nabi dari umatku yang meniti setiap 100 umatku yang meniti 99 yang jatuh ke dalam satu orang yang meniti titian itu dari umat Nabi Muhammad 99 nya jatuh ke dalam ya Allah ya Allah Ambo salam baik pun tidak bisa kok. Saya yang berbicara saja saya tidak berani mengatakan saya akan selamat. Tidak demi Allah. Tidak ada seorang pun bisa menolong siapapun saat itu. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Bunda Aisyah, "Minta maaf Aisyah, saya tak bisa menolongmu saat itu." Tidak ada yang akan peduli dengan siapapun saat itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapakah kekasih yang paling mencintai kekasihnya? Yang akan peduli dengan kekasihnya saat ini tiang tidak ada apa. Tidak ada Iman Allah Jadi tergantung ya Jalan kita sebesar mana Cahaya kita seterang apa Semakin lambat kita berjalan Semakin besar resiko kita kena Tarik dari bawah Kena hantam dari atas 